Como sabe, el pasado primero de diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, pues anunció el nuevo incremento para los minisalarios para el próximo año. Será un incremento de 22%. Esto pues llevará a un eh, ingreso diario para la zona libre de la frontera de 260.34 pesos y de 172.87 pesos para el resto del país. Podría ser un... Eh, a primera vista un incremento significativo, este 22%. Sin embargo, dado el rezago de los ingresos de las personas que tienen, eh, digamos que remuneraciones más pequeñas, pues eh, exige que este movimiento hacia adelante pues eh, sea más pronunciado, los incrementos permitan que una familia pueda tener un nivel de subsistencia. Y en esa línea, pues eh, Horacio Fernández, encabezando una propuesta del de, eh, movimiento Partido Movimiento Ciudadano, pues ha presentado en San Lázaro pues, eh, una iniciativa para lo que ellos llaman pues, un salario digno. Vamos a platicar con Horacio Fernández de este tema. Horacio, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Gracias, Rogelio. Gracias a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Pues comenta, nos han presentado en la bancada de Movimiento Ciudadano eh, pues esta propuesta de salario digno. ¿En qué sentido estaríamos hablando que se tendría que incrementar eh, el minisalario para pues alcanzar este nivel, digamos, de subsistencia, no solo para un individuo, sino para una familia? Más o menos lo que hemos calculado son 7.500 pesos, es el mínimo para subsistir. Eso multiplicado por 1.8, que es el promedio de, de, de gente que vive en un hogar en México, pues da, da el, realmente la cantidad que Coneval de, define para, para una familia subsista. Sí. O sea, que el salario mínimo, pues es realmente es, es una. Ha, ha sido realmente una, una bofetada, pues, a la gente que menos tiene. Por supuesto. 30 años, 30 años tenemos, fíjate, Rogel, 30 años que no alcanza el salario mínimo para cubrir, para comprar la canasta básica. Sí, y ahora con los niveles de inflación que se están dando, sobre todo en la parte de alimentos, pues tal parece que ese efecto de mejora en las remuneraciones para los minisalarios en estos últimos tres años, pues ha desaparecido. Claro, es, es, es insuficiente realmente. Y bueno, no obstante que está la pan, en los efectos de la pandemia, que, que este gobierno pues la ha manejado muy mal y que no ha habido apoyos a los empresarios, tenemos que crecernos los empresarios ante esta situación y hacer un esfuerzo, los que podamos, para 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 pagar mucho más, sobre todo los que menos ganan. Sí. Ahora sí, esta propuesta, ¿qué, qué eco, qué, qué diálogo se podría tener en los próximos meses eh, en la Cámara de Diputados para que pues pueda, digamos, convertirse en una ley y de alguna manera influir en, eh, en la próxima negociación de los salarios mínimos. Yo creo que ha encontrado un buen, un buen eco en, en, en todas las bancadas, porque es algo que realmente urge hacer, ¿no? Urge, 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 le urge al país eh, de alguna manera ir eliminando tanta diferencia que hay y tanta pobreza. Necesitamos sí. trabajar todos juntos en eso. Claro. Eh, ¿En qué medida también eh, podría, digamos, que invitar a, a las cámaras empresariales, a, a los eh, líderes de las organizaciones sindicales, pues a, a este diálogo para poder fijar pues un salario mínimo que, como tú dices, sea digno, pero que tampoco no afecte el, de alguna manera pues el, la estabilidad macroeconómica que se ha venido observando en los últimos años, Horacio. Sí, yo creo que a ver, eh, uno de los paradigmas que hay es que los aumentos son inflacionarios o pueden resultar inflacionarios. Y bueno, hace, hace más o menos un par de años eh, hicimos un ejercicio, bueno, en, un acuerdo entre 20 empresas, ahorita ya somos cerca de 200 en el país, e ahí incluido una, inclusive una de las grandes universidades de México, dos bancos de los grandes de México, y, y nos comprometimos a, hace dos años a no pagar menos de 6.500 pesos. Ahora ese límite debe estar en 7.500 pesos. Pero el, el objetivo de esto es, es, para que no sea inflacionario, es que no hay que repercutir en los precios. Sí. O sea, hay que absorberlo con, de dos formas. O, o ganamos o menos utilidades o productividad, o una combinación de ambas. Pero sí se puede. Ya lo hicimos. Y yo invito a los empresarios a que hagan un ejercicio, simplemente hagan un ejercicio 
de su gente que tienen abajo de 7500 mil pesos, ¿cuánto repercute? Verán que no es tanto. Hombre, hay empresas que dependen de, de, de la mano de obra muy fuerte sí. y la competitividad internacional. Habrá empresas como las maquiladoras que a lo mejor es muy difícil que las metamos en un tema de estos. Pero si todos vamos mejorando el salario mínimo, va a haber más poder adquisitivo también de la gente. Y la economía se reactiva. Claro. En el caso de las maquiladoras, pues los ingresos son más arriba del salario mínimo, pues en función también de una competencia con los costos de mano de obra internacionales que pues han subido en países como China, eh, Vietnam sí. y pues México, pues no se puede quedar a, al margen, pero eh, realmente los que pagan estos mini salarios pues son pequeños negocios, Horacio. Sí, son pequeños negocios que, que tienen que hacer un esfuerzo para pagar para pagar mejor. Pues todos tenemos que subirnos al barco este, porque, a ver, el, 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 detrás, de, de, detrás de, de, de cualquier estudio que hemos hecho los empresarios en Jalisco, en Nuevo León, a nivel nacional, de inseguridad, está la pobreza. Necesitamos eh, atacar la pobreza de fondo, si queremos un país más seguro y pareciera que no 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 nos cae el 20 a los empresarios, o sea, no entendemos, no hemos entendido lo que está sucediendo en el país. Claro, eh, esta iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano también eh, plantea la posibilidad de dar estímulos fiscales pues a las empresas, a las personas que paguen a sus trabajadores algo más o mucho más de un salario mínimo. Claro, sí, yo creo que eso, eso, es, eso será fundamental, que también el gobierno ponga una parte de, de lo que... De, de estos de, que absorben una parte de estos aumentos, cuando menos que, de, que, que no tenga un límite más su, superior para, para cobrar impuestos. no Yo creo que esa es una de las cosas que, que tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno federal. Claro. ¿Estaría en línea, Horacio, con lo que planteó en su momento Acción Nacional de fijar pues un ingreso mínimo de subsistencia para las personas en nuestro país, sobre todo para las que pues no tienen un empleo o están en la informalidad? Sí, definitivamente está en la línea. Yo creo que estamos todos pensando de alguna forma en, en, en ver diferente este, este tema ya de, de, de los sueldos. Inclusive, estamos planteando un seguro, ¿no? Un seguro que ya en su momento el Colegio de México ha hecho algunas, algunos estudios de cuánto costaría realmente un seguro de desempleo por unos tres meses. Y creo que también eso es una, eso es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho. El dinero, el dinero de los impuestos tiene que irse realmente a la gente que menos tiene, pero pero de la forma, de, pero pero bien bien transparente, ¿verdad? Claro. Pues como tú lo mencionas, el, el tema de las remuneraciones para las personas pues que están teniendo muchas complicaciones para obtener un empleo o, o bien por sus habilidades pues obtienen apenas un mini salario, exige un replanteamiento del gobierno, por supuesto de las empresas y del legislativo. Te agradecemos que nos hayas acompañado esta tarde, Horacio Fernández, diputado de Movimiento Ciudadano. Gracias, gracias a todos y a todo el auditorio. Gracias.